안녕하세요 드림지게 참입니다 일단 상황 설명부터 하겠습니다 이곳은 제 지게차 사무실 근처에 있는 교회 마당인데요 뒤쪽에 넓은 마당이 있습니다 그런데 지금 콘테이너 하나 내려야 되는데 하물차가 그것까지 들어가지 못하죠 5톤 하물차가 꺾어 들어가지 못해요 들어가는 입구가 좀 좁아요 그래서 이 하물차가 꺾어 들어가지 못합니다 지난번에 6m 짜리 콘테이너를 여기서 뜨려고 했는데 6m 짜리는 나오질 않습니다 여기서 작업이 안 돼서 콘테이너를 4m 짜리를 바꿨어요 그리고 양쪽에 지금 건물이 있어서 빠져나갈 수가 없어요 그리고 높이 들 수도 없습니다 위에는 전기줄이 있기 때문이죠 자, 이 상태로 일단 떴고 하물차를 뺀 다음에 콘테이너를 조금 바닥에 내려놓고 이동하도록 하겠습니다. 지금 저 뒤에서 이제 뒤쪽으로 보시면 저 사람 서 있는 쪽 있죠? 그쪽으로 해서 올라가야 돼요. 거기가 언덕길이거든요. 저기까지는 후진으로 가서 저기서부터는 다시 전진으로 올라가야 됩니다. 콘테이너를 떴을 때 전진으로 가게 되면 은 시야가 완전히 가려지겠죠? 지금 완전히 시야가 가렸습니다. 그래서 높이 높이 들죠. 보일 정도로 높이 들고 갑니다. 언덕길을 올라가고 있어요. 이 넓은 주차장에 저 하물차가 이 안에까지 들어오면 좀 간단한 작업이 됐을 텐데 못 들어오죠. 여기 못 들어오기 때문에 제가 이제 들고 들어가는 겁니다. 다행히 이제 이곳에는 전기줄이나 이런 게 없어 갖고 높이 들어도 이동하는데 문제가 없어요 그러나 콘테이너 높이 들고 가게 되면은 굉장히 불안하죠 지게차가 지나가는 길이 갑자기 푹 빠진 함정이 있다거나 그러면은 대형사고가 나는 거예요 항상 신중을 기해서 가야 됩니다 자 이제 도착했어요 이제 이곳에서 콘테이너를 어디다 앉힐 건지 확인을 했습니다 자 이제 한번 보여 드릴게요 바로 여기 보시면 빨간 원 부분 저곳에다가 콘테이너를 놓을 거예요 그래서 후진으로 들어가서 다시 앞으로 놓으면 되죠 그런데 지금 이곳 땅이 그렇게 좋지가 않아요 지금 보시면은 푹 꺼져 있는 부분도 있고 그런 곳에서 잘못하면 지게차가 빠질 수가 있거든요 제가 이날은 굉장히 건조한 날이었기 때문에 쉽게 빠지진 않는 날인데 아마 조금이라도 비가 왔다거나 그랬으면 은 지게차가 빠질 수도 있는 그런 땅입니다 아 요즘 너무너무 더워졌죠 벌써 30도로 오르내리락 합니다 어느새 여름이 다가왔습니다 제 지게차에는 이제 에어컨이 없어요 에어컨이 없고 그냥 온몸으로 더위를 맞이하고 있습니다 그 대신 일 갔다 오면 은 바로 또 찬물에 샤워를 하고 선풍기 또는 에어컨을 켜고 가만히 있으니까 일하는 순간만 참으면 되죠 주행할 때도 그렇게 덥지 않습니다 벌써 이렇게 에어컨 없이 지게차에 에어컨 없이 지난 세월이 있기 때문에 뭐 그렇게 겁이 나진 않아요 그 전에는 지게차 안에 작은 선풍기를 달아놓고 사용한 적도 있었는데 뭐 그렇게 안 해도 그냥 여름 날만 하더라고요 어차피 저는 작업하고 이럴 때 문을 활짝 열고 작업을 하기 때문에 아주 더운 날 외에는 또 아주 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 더운 날은 일도 없잖아요 일하시는 분들도 그때는 지게차를 부르지 않습니다 그래서 더운 여름도 나는 것 같아요 자 이제 자리에 앉혔는데 지게차가 빠져나오려면 은 지금 지게발을 높이 들어서 회전 각도를 줘야 되죠 제 자리에서 빠져나오려다가 그 자리가 빠지는 자리거든요 그래서 이렇게 빠져나왔습니다 이제 수평만 봐주면 되거든요 수평 이런 건뭐 문짝이 이쪽에 있기 때문에 문짝이 3m 쪽에 있기 때문에 이런 건 수평 보기 쉽습니다 수평 보기 간단해요 일단 한쪽씩 수평도 봐주고 또이 간격도 봐주고 줄자로 재고 있죠 
눈에 보였을 때 나쁘지 않게 간격을 봐줍니다. 컨테이너 작업이 쉽다면 굉장히 쉬운데 또 어렵다 그러면 굉장히 어렵죠? 이런 거 수평 볼때 너무 정확하게 보려고 할 필요 없어요. 어차피 이런 땅은 비가 많이 오고 뭐또 살다 보면은 조금씩 컨테이너가 주저앉거든요. 그 수평이 약간 틀려지는데 어느 정도 그 문짝만 잘 열고 닫히면 되는 거죠. 아주 심하게 기울어지지만 않았으면은 수평 맞았다고 보시면 돼요. 자 지금 이제 이렇게 대각선으로 들어가는 이유는 무엇일까요? 네 지금 안 보이는 저쪽 뒤쪽 코너 부분을 들어줘야 되거든요. 그랬을 때 여기서 이제 다시 콘테이너에다 발을 끼기에는 좀 위험성이 있는 땅이에요. 저 땅이. 그래서 이제 제 지게차 똑바로 안 들어가고 비스듬히 들어간 상태에서 저쪽 콘테이너를 저 중간쯤을 들어주는 거죠. 지게발을 중간쯤으로 집어넣고 들어주면은 저 뒤에 쪽이 들게 돼 있습니다. 여기서 대각선을 집어넣으면 지게발이 저쪽 옆면으로 나오겠죠. 그 상태에서 살짝 안아주면 저 안보이는 쪽이 들게 되어 있습니다. 그럼 거기 들린 곳에 뭐 고여주고 그리고 내려주면 되죠. 지게차가 나머지 부분 세 군데는 다 눈에 보이고 수평 보기 좋, 좋잖아요. 뒤쪽 수평 볼 때는 이런 식으로 대각선으로 지게발을 넣어주죠. 지게발 잘못 넣으면 콘테이너 배가 뚫립니다. 조심하셔야 돼요. 자, 이렇게 거의 다 끝났어요. 끝났습니다. 이렇게 간단한 작업이죠. 콘테이너 작업. 저는 이제 굉장히 간단하지만 또 안에 보신 사람들은 또 어려울 수도 있는 작업이죠. 뭐 저는 이제 간단한 작업이라 그래서 이 마음가짐 간단하게 작업을 하지 않습니다. 아무리 간단한 작업도 굉장히 긴장을 하고 지게팔 하나 넣을 때마다 엄청 신경을 쓰고 있어요. 그런 신경 안 쓰고 마구 하다가는 꼭 사고가 나죠. 이 콘테이너 잘 찌그러지고 배가 잘 배, 배가 그 하판 하나 들어가 있는 거예요. 그런 거저 지게발로 잘못해서 찍어버리면 은 배가 불러지면서 그 지게 콘테이너 바닥이 망가지게 돼 있습니다. 파손됩니다. 항상 콘테이너 작업할 때는 최대한 안전하게 작업을 해줘야 돼요. 오늘 안전하게 끝났습니다. 감사합니다.